Fala galera, me chamo Jonas, tenho 27 anos e sou oficial de náutica da Marinha Mercante. Eu velejo desde muito pequeno. Minha primeira vez no barco à vela foi com um mês e meio de idade e com regata já há 20 anos. Sou de Ilha Bela, uma cidade de arquipélago no litoral de São Paulo, conhecida como a capital da vela do Brasil. É um lugar lindo, tranquilo e excelente para viver e treinar. Aprendi a velejar em família com meus pais e minha irmã. Tínhamos uma ideia de fazer uma volta ao mundo de veleiro no início dos anos 2000, mas o falecimento repentino da minha mãe botou um fim a isso. Meu pai nos criou sozinho, até que em 2006 finalmente os planos voltaram à vida e fizemos uma viagem de barco pela costa do Brasil, um ano e dois meses, vivendo a bordo e conhecendo o país. A essa viagem seguiu-se outra, dessa vez até Portugal, via o Caribe, entre 2010 e 2012. O mar sempre esteve presente na vida da família e velejar rápido se tornou uma paixão pessoal minha. Entre viagens e estudos, nunca parei de correr regatas. As viagens mudaram muita coisa na minha vida, tanto o jeito como eu me relacionava com as pessoas, com culturas novas, a facilidade de fazer amigos, a, a capacidade de estudar sozinho, e elas me fizeram decidir que o que eu queria da vida era isso, era viajar, velejar, conhecer o mundo o máximo que pudesse, e sempre que possível por mar, que é o meu meio favorito. E também foi muito importante porque foi nas viagens que eu tive o meu primeiro contato com a minha Transate. Na primeira viagem a gente chegou a conhecer o Canchu e, se não me engano, uma segunda, a Isabel Pimentel, que foram dois dos três brasileiros que fizeram a regata, minha Transate até hoje. E na segunda viagem a gente chegou a cruzar com a minha Transate de 2011, que estava vindo para o Caribe, enquanto a gente estava descendo para o Brasil. Então foi onde eu tive mais contato assim direto, eu sempre tinha escutado falar no meio, né? sempre tinha achado muito bom, mas depois de ver o pessoal fazendo e conhecer a gente que fez, que começou a plantar aquela ideiazinha de também quero fazer isso, sabe? Ao voltar da segunda viagem, passei alguns anos estudando em terra e entrei para a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, a IFOM. E lá passei três anos, mais um de embarque em navios, me formando como navegador profissional. Aprendi meteorologia, sobrevivência no mar, primeiros socorros e todo tipo de matéria relacionada a navegar. Um oficial de náutica trabalha em escala. Para cada mês que se trabalha embarcado, tem-se um mês de repouso, o que me permite treinar e qualificar para minha transat sem problemas de tempo. A marinha mercante me caiu como uma luva, um trabalho que eu gosto de fazer, que me dá o tempo necessário para os meus planos pessoais, sem eu precisar tirar um sabático para eles. E ainda por ser o melhor, minha qualidade de navegadora a cada embarque que eu faço. Eu me acostumo mais com horários de descanso estranhos que acontecem no mar, com longos períodos fora de casa, com leitura do tempo, atenção à navegação, tudo coisas necessárias para tanto para a profissão quanto para a minha navegação de cruzeiro, de regata. Hoje, sigo morando no mar, acompanhando meu pai no veleiro Vento Real, nossa casa atual. Ele também tem planos de viagens longas com seu barco. Então, entre barcos a trabalho e treinos em outras cidades, ajudo no dia a dia a bordo. Ano que vem, ainda devo começar a ir para a França de quando em quando, nas folgas do trabalho, para começar a me qualificar para Transat. 2021 será o ano de trabalhar, treinar no Brasil e buscar apoiadores e patrocínio para o projeto. Eu tenho feito muita coisa em matéria de treinamento esse ano para a regata, tanto com o barco da família, o fandango, anteriormente, agora o vento real, quanto com barcos iguais ao, ao barco usado para a regata, a Mini Transat 6.5, em Santos com amigos, na Bahia, cheguei a correr a regata de mais de um dia lá com o Canchu, e, então já é uma coisa que já dá para ir preparando mesmo esse ano, mesmo sem ter o barco. E a tendência é no final do ano ir para a França, assim que tudo se resolver aí com relação às fronteiras, e comprar um barco por lá, e aí já começar com a parte de qualificação, treinamento com o barco da regata especificamente, 
e seguir em frente. Até lá vai ter muita coisa, tanto aqui no Brasil e lá mais ainda, para mostrar, para compartilhar, para contar para vocês aí de história.